Rabbim bizi burada cennet değildi, cennetinde ve cennet eylesin. Rabbim bedenlerimizi cennet gibi, akıllarımızı, dağılmış duygularımızı, parçalanmış düşüncelerimizi, enerjilerimizi de toplasın ve cennetsin. İbn-i Bahçe'de okumuştum. O zamanın tarifleri birbirlerine şöyle dua ederlermiş. Allah seni toplasın. Bize birinin bu duayı sürekmesi lazım. Niye derseniz çok dağılmışız. Sadece bu dağılmışlık bedene mütalip değil. Bu dağılmışlık sadece ümmeti oluşturan gruplara, mezheplere, meşreplere, mekteplere mütalip değil. Bu dağılmışlık aklımıza mütalip. Yani aklımız da dağılmış, duygularımız da dağılmış, düşüncelerimiz de dağılmış. Galiba her Allah'ın isminin bir çağ özel bir tecellisi var. Fakire göre Rabbimizin bu çağ özel tecellisi olan ismi el camiadır diye düşünüyorum. Toplayan. Onun için de sık sık naçizane dualarında, ellerimi kaldırdığımda en cami ismiyle Rabbime yalvarıyorum. Ya Rabbi, Ya Cami, topla, topla. Çünkü çok dağınık görüyorum. Belki benim göz kusurumdur bilmiyorum. Gelecek bin yılın Müslümanların inşa kabiliyeti, zaaflar, meziyetler, fırsatlar. Dilim de etti. Böyle bir başlık bulun. Bu başlığı verin. Başına bela at. Murat Bey telefon etti. Ayrıca da mail gönderdi. Hocam şöyle şöyle bir şeyler düşünüyoruz. Siz ne diyorsunuz dedi. Allah Mustafa bunu ne yapsın şimdi? Baktım, büyük bir şeyler düşünüyorlar. Yani e, söz biraz büyük olsun istiyorlar. Ben de tuttum en büyüğünü söyledim. Böyle formüle ettim. Onlar buna yakın bir şey söylemişlerdi zaten. E, başlığa iki bakış açısı olabilir. Bir, Müslümanların hali hazır durumundan bakınca çok iddialı bir başlık. Hali hazırdan bakınca. Fakat İslami değerler katından bakınca hiç de iddialı değil. Hatta mütevazı bir başlık. Nereden baktığınıza bağlı? Bu başlığı biraz kışkırtıcı olsun diye önerdi. Bir parçada Müslümanlar kendilerini boy aynasında görsünler. Mahro planda seyretsinler diye önerdi. Yani bakalım ne çıkıyor ortaya. Ama dilimle ettiğimi farkındayım. Hani biraz da latife olsun, biraz ortalık rahatlasın diye paylaşayım sizinle. Bir yolcu geçerken hane sahibi bakmış adam bayağı perişan, uzun yolcu. Gel demiş, buyur bu gece dinle. Sabah yoluna devam edersin. Buyur, elinizde yat. Adam olur demiş, gelmiş. Ertesi sabah olmuş, adamda çık yok, tık yok. Yani ne gitme hazırlığı var, ne gitme isteği var işte. Allah razı olsun, gel buyur otur varsa yoksa Allah razı olsun kalkın. Neyse, o gün de geçmiş. Üçüncü günde geçmiş tabi ev gözüne bakmaya başlamış adam bu müsaade üç yıllık dört beş altı yedi neyse en sonunda e, adamın ağzından çıkmış artık gitsem diyor hazır demiş atın hazır ya hazır hazır yeni hazır efendim yani Allah senden razı olsun der gibi 
Neyse adam atına tam binecekken e, nezaket olsun, kibarlı olsun diye biraz daha kalsaydınız demiş. Atını nereye bağlayın? <gülüyor> dilime bağlı, dilime demiş. <gülüyor> Siz batı benim dilime bağlayın. <gülüyor> Gelecek bin yılı Müslümanların müşer kabiliyeti. Eğer eleştirel açıdan yaklaşırsanız size anlarım. Fakat maksadımı sanırım yeterince beyan ettim. Bizim bilenim cinayetleriyle ilişkimiz nasıl, alakamız nasıl? Şunu söyleyeyim, milenyum bizde batıda olduğu gibi yeni, mevzulu bir şey falan değil. Rabbani'nin sanını biliyor musunuz? Namını biliyor musunuz? İkinci günün gelebilirisi. Onu da geçin, Efendimiz'den milenyum vaatleri vardır. Peygamberimiz'den bin yıl üzerinden anlatabiliyor Ve bu manada Hz. Nuh milenyum peygamberdi. Evet. Tisfu minetin illa hamsina Evet. El el tisfu minetin değil. El fusenetin illa hamsina Tisfu minetin ve hamsine amin gelmemiş. Yani 950 gelmemiş. 50 eksi ile 1000 gelmiş. Bu ikisi ayrı bir şey ifade eder Arap dilinde. Birincisi rakamdır, ikincisi mecazdır. 1000 girdi mi mecaz gelmişin içine Arap dilinde. Kur'an'da binler çok kere mesela mecazdır. Onun için bir Yahudi zihniyeti ister ki bin yıl yaşasın. Burada da meclis olarak kullanmış. Efendim. Hz. Nuh'un ömrü 950 senedir diyen müfessirlerimizin herhangi bir delili yok. Benleriz daha farklı yaklaşıyorum. Tefsirlerinde ve malimde de geçtiği gibi. Aklınıza gelebilecek en uzun ömrü hesap edin. Ondan çocukluk çağını düşün demektir. Bu budur. Yani çünkü Kur'an'da bin yıl, beş ayrı yerde bin rakamlı mecaz olarak gelir. Dolayısıyla bunun da mecaza hamledilmesi Kur'an'ın üslubu ve icazı gerektir. Dolayısıyla milenyumlara biz yabancı değiliz aslında. Bakmayın, biz kendimize yabancıyız. Birinci derste konuya giriş olarak sorunlar ve zaaflara işleyeceğim. İkinci derste de, iki dersim var değil mi Murat Bey? Eyvallah. İkinci derste de meziyetler ve fırsatlara işlemeye çalışacağım inşallah. Becerebildiğim kadarıyla. Bu derste daha çok soru sormak ve atıf yapmakla yetineceğim. Yani elimde, cebimde, gönlümde öyle o kalı cevaplarım yok. Bazen sorularla geliyorlar. Ben diyorum ki, eğer mesele soru sormaksa ben sana bir soru sorarım, bir daha ağzını açarız. Yani mesele soru sormak değil, dünyanın en geri adam, beş saniyede dünyanın en zor sorusunu sorar. Sen cevaptan haberdin. Sen cevaptan haberdin. Dolayısıyla bugün ben de sizinle sorularla gideceğim biraz. Özellikle birinci derste. Bu biraz hem kışkırtıcı olsun, hem de öyle cimde hazır reçeteler taşıyormuşum izlenimi oluşmasın. Çünkü bunlar e, büyük mufuklar. Büyük mufuklara el yoruladığında şöyle bir parça Aksına zar edeceğiz. Önce ilk sorunlara bir dikkat çekmek istedim. Murat Bey, bir saat olunca lütfen bendenizi haberdar edin. 
Ondan sonra kesen denmeyeceğini biliyorum. Yani yarım saatin ne kadar esi kardeşlerime soru olarak ne kadar esi ben kullanacağım. Onu burada inşallah duruma bakarak şey yapayım. Birincisi iç soruların bir numaralısı yer ve mersi sorunlara çözüm bulmada küresel sistem üzerinde odaklanmak. Bir daha söylüyorum. Yerel mevzulara çözümde küresel sistem üzerinde odaklanmak. Bu yakın körlüğüne sebep oluyor. Hipermetrofluğa sebep oluyor. Yakını göreme, yakını gözden kaçırma, burnunuzun ucunu görememe, hemen önünüzü gözden kaçırma. Çünkü uzağa, hep uzağa, hep ufka dikkat çekiliyor, kesiliyorsunuz ve gözünüzün önünü göremiyorsunuz. Uzağa bakmaktan gözünüzün önündeki taşı göremediğiniz için bazen yere kapatlanıyorsunuz. Dolayısıyla korelasyonu kaybediyorsunuz. Yakınla uzak arasındaki bir optimal denge olması lazım. Yani yakını da uzağı da ara ara aksi nazar ederek e, sürekli dikizlemeniz lazım. Sürekli gözetlemeniz lazım. Bunlar arasında bir bakışımlılık olması lazım. Hayatta da böyle. Çocuklarımızla ilişkilerde, eşimizle ilişkilerde, kendimizle ilişkilerde mutlaka yakın ve uzak hedeflerimiz arasındaki mesafeyi mutlaka korumalıyız. Zaten insan nedir diye sorsanız bana sarkaçtır. Hayat böyle bir şey. Onun için bakınız beyne l-hıltı ve reca İnsan sarkaçtır. Bir umuda durur, bir korkuya durur. Öyledir. İnsan sarkaçtır. Bir dünyaya durur, bir ahirete durur. Kur'an'da nerede dünyadan bahsediliyor, hemen ardından ahiret gelir. Nerede ahiretten bahsediliyor, hemen ardından dünya gelir. Çok ilginç. Yani esasında insanı işler Kur'an. Kur'an karmaşık bir kitap mıdır? Bence evet. Giriş, gelişme, sonuç bölümünü gördünüz mü Kur'an'da? Bir roman gibi. Niye? İnsan karmaşık bir roman. Dolayısıyla Kur'an da insana inmiş. Bakınız insana. Nisan gölü gibi bir açılır, bir kapanır. Üç gün evvel herhalde buralarda yüzmeyecek hava varmış. Öyle duyduk ben. Onun için deniz malzemelerini getirin falan demişler. Hadi buyurun. Bakın. Ama üç gün sonra yine o havaya geri dönülebilir. Yani bizim havamız da böyle. Bir gidiyoruz, bir geliyoruz. İş dünyamız da böyle. İnsan böyle değil esasında. Mazeretçi ve suçlamanın eleştirin yerine yıkanma edilmesi bundan kaynaklanıyor. Yere mersi ve sorunlara çözüm bulma da küresel sistem üzerinde odaklanıyoruz. Ne? Küresel sistemi yerel sorunlara mazeret kılıfı gibi geçiriyoruz. Bunu kastettim. Küresel sistemden kaynaklanan problemleri kendi problemlerimize kılıf olarak geçiriyoruz. Mazeret kılıfı. Küresel sistemden kaynaklanan problemler var. Bunlar doğru. Fakat sizin sorunlarınızın sebebi küresel sistemden kaynaklanan problemler değil. Bunu niye itiraf ediyoruz? Ya bizim gibi. Onun için biz genellikle böyle yapıyoruz. Yerel ve mevsi, kendi iç sorunlarımızı dahi küresel sisteme atıyoruz. Ona havale ediyoruz. Ve bu bir mazeretçilik, başka bir şey değil. Ve çözemiyoruz tabii. Çözemiyoruz. Esasında küçük sorunlarımızı, küçük pürüzlerimizi krize çevirmenin yolu budur. Çözebileceğimiz pürüzleri krize nasıl çevirirsiniz derseniz eğer yerel ve mevzi sorunlarımızı küresel sisteme yani global sisteme atfedin pürüzlerimiz dur topu gibi bir kriz olsun. O zaman çözemezsiniz. Dolayısıyla bu başlık altında asıl vurgulamak istediğim şey kendi iç çelişkilerimiz, kendi, kendi iç meselelerimiz kendi iç tutarlılıklarımız, kendimiz çözmemiz gereken ve sebebimiz olduğumuz kendi problemlerimizi 
başkalarının üzerine yıkmak. Daha büyük ölçekte problemlerin üzerinden tartışmak. Küresel ölçekte problemlerin üzerinden tartışmak aslında geçim etmeye gönlü olmamak yani kendi sorunlarımızı itiraf etmemekten kaynaklanır. Bunun da temelinde ne yatar? Tevbe ve istiğfara yabancılaşmak yeter. Geçenlerde Medeniyetler Diyarı Uğazı'nın Mehmet Akif konusunda bir sempozyumu vardı. Fakir de çağırmışlardı ve çok sevdiği ağabeyin konumunda olan bir meali de bulunan bir düşünürümüzde isimler demekteydi. İkimiz aramızda da Dekil Karla Beyefendi. Akif konuşuyoruz. Akif konuşurken o ağabeyin konumundaki değerli düşünürümüz, ilim adamımız Akif'e Kançıydı be. Hoppala. Niye böyle dediğini ben tabii tahmin ettim. Daha sonra da ayaküstü efendim teyit ettim. Tabii hemen itiraz etti. Kançı. Ne diyor? Akif Kant'ı okumamış. Bunlar eminiz. Biliyoruz. Çünkü Akif Fransızca diyor. Akif'in yaşadığı dönemde Kant Türkçe'ye çevrilmiş. Dolayısıyla ondan önce Akif'i çok iyi bilen Akif uzmanları Ertuğrul Güzdar Beyefendi Akif'in kantı okumadığında temin edildi. Nereden çıktı bu? Kant kritisizmi ile Akif yargılıyor. Yani hani Kant kritisizmin babası sayılıyor ya Duya eleştiri geleneğinin eleştirenliğin ne demek Allah aşkına? Dedim ki ya o zaman Kur'an kançı Kur'an kançı Kur'an baştan sona eleştirilir biliyor musunuz? Baştan sona eleştirilir. Bakın ama ilk inen ayet nedir? İlk bırakıp Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın eleştiri Allah'ın eleştiri elemeyden türetilmiş bir Türkçe kelimedir. Öz Türkçe bir kelimedir. Elemek, eleğin üstünde kalanlar atılır, altında kalan alınır. Yani seçmek ve ayırmak demektir. Elemek temizdir. Elemek mümeyyizdir, aklın işidir. Temiz budur zaten. Aklın elemesine temiz diyoruz biz. Seçip ayırmak. Dolayısıyla Kur'an okumayı emretmiyor orada farkında mısınız? Allah adına okumayı yani okumayı da seçip ayırıyor. Hemen. Ne adına okumak? Görmek, dinlemek, düşünmek, duymak, hissetmek, hepsi okumaktır. Hepsi bu kavramın altına girer. Yani ikram, emrinin altında değerlendirilir. Öğretmek okumaktır. Size herhangi bir şey öğreten tüm yollar okumak olarak adlandırılır Kur'an'da. Devam Ve bu anlamda Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim adına okumak. Rabbinin adıyla okumaya. Ya. Yani okumayı ele, ele, ele Kur'an'da ilk anlatılan Peygamber Mesnesi nedir biliyor musunuz? Yunus Peygamber Mesnesi. Kalem Suresi'nde, yani Yusuf sürecinde ilk bahsedilen Peygamber Yunus Peygamber'di. Tesadüf mü sizce? Nedir Yunus Peygamber özelliği? Yunus Peygamber biz bir öz eleştiri Peygamber'dir. Malumuz, Ninova'ya gönderildi, Ninova halkı yüz çevirdi, bir adam bile iman etmedi çünkü Peygamberler toplumlarından ayrılırken iman edenleri de alıp götürürler. Ondan sonra halk denize açıldı, bir gemiye bindi ve denizde dalga çıktı. İşte kendi itiraf etti, ortaya verdi ve beni atın dedi. Bilmem şeyler. Ondan sonra ve kendi vicdanının yani aslında balık vicdanı temsil ediyor orada. Hepimizin balığı var. Hepimizin balığı vicdan. Kendi vicdanında şu tevbeyi, şu eleştiriyi yaptı. La ilahe illa et. 
eleştiriye neyle başlıyor? Kendiyle başlıyor. La ilahe illallah Neden? Her tevbeye la ilahe illallah ile başlamak lazım. Sebep bir kusursuz olan Allah'tır. Hatasız olan Allah'tır. Günahsız olan Allah'tır. İnsan kusurudur. Peygamber de olsa herkes kusur yapabilir. Herkes hata yapabilir. İki Allah her kusurdan büyüktür. Allah'ın affı tüm günahlardan büyüktür. Allah kadar kimse affı edemez. La ilahe illallah ile başlamak için La ilahe illallah ile sübhan edilir. Senin şanın ne yücudur? Yani hiç kimsenin yaptığı kusur sana bir rekel olmaz ey Allah. İmni kurdu Birinci yılın sonu da olabilir. Kalem süresi. Peygamberimize mesaj. Mesaj eskinin hikayesini anlatmak değil. Allah Resulü'ne mesaj. Yani ne diyordu Hz. Yunus hakkında? İz ebe kafin fulkin meşgul. Bir gemiye inip kaçak bir köle gibi kaçtı. Kaçak bir köle gibi kaçtı. Ayet ifadesi bu. Yorum yapın. Yani kaçak bir köle benzermesi. Efendim, abi kaçak köleye benziyor. Bu Rabbimizin kitabındaki ifadesi benzermesi. Yani özü itibariyle Hz. Yunus burada tevbe yaparken siz olsanız, Yunus'un hikayesini duysanız, yani puan verecek olsanız hata puanı, Yunus peygambere kaç hata puanı verirsiniz? İmkancı kavga kaç hata falan verirsiniz? Yüzde doksan dokuzu imkancı kavga. Daha ne yazsın Hz. Yunus? Vazifesini yapmış. Bir ömür boyu çağırılmış, tehlike çağırılmış, hiç gelen olmamış. O da Allah belanızı versin demiş, çekmiş. Ve Allah da belalarını vermek üzere kaynaklarını kırmış. Ayetlerden anlatıyoruz. Ama Yunus, Kavme zerre kadar bir fatura çıkardı. İmni kuttu binan zalimine. Ben zalimine eleştiriye bakın. Eleştiriye bakın. Dedim ki başlığımla birleştirelim mi? Yerel ve mevsim sorunlarımıza çözüm bulmak yerine küresel sisteme atladık. Yani Tevbe ve istiğfar yerine Nino halkına faturayı çıkardı. Anlatabiliyor muyum? Söyler misiniz? Bugün yaptığımız nedir? Daha farklı nedir? Bizler zamanın yunusları inşallah olalım. Ama yaptığımız şey yunusun tevbesi değil. Direkt faturayı Nino'a suçlu. Küresel sistem suçlu, egemen güçler suçlu. Tamamen ayrı tartışıyoruz. Onu ayrı konuşuyoruz. Ya sen? Ya sen? Sen ne anlasın? Kaldı ki bu problem küresel sistemin problemi değil. Bugünkü egemen güçler yok kendine bu problem var mı sende? Çözmedi. Onun için Kur'an başlıyor sonra eleştirdi. Bakınız. Adem'e ne yaptım? Ben nefsime zulmettim denirdir. Ve asa Adem Rabbahu fekama. Adem Rabbine asi oldu ve yoldan çıktı. Bu fark mı? Adem de asi oldu, iblis de asi oldu. Fakat Adem günahını itiraf etti, adam oldu, iblis günahına ve ısrar etti, şeytan oldu. Fark bu. Bize verilen mesajlar. Bu anladı. Hz. Musa üzerinde bakınız, ben nefsime zulm, bu şeytan bir şey diyor. Ben nefsime zulm ettim diyor. İmni falan bu nefsi. Hz. Musa. Efendim, Hz. Davud'un tevbesinden söylemiş. Ve Efendimiz'e uyarılar. Abese suresinin 3 ve 4. ayetleri. Yine, efendim, neden bunlara izin verdin? Lime edin de ne? 
Yani onlara niçin üzülme? Allah var. Allah seni affetsin. Niçin onlara izin verdin gibi birçok ayette sevgili peygamberimiz de şiddetli veya az şiddetli uyarmış. Evet, esasında biz bunu Uğur'da görüyoruz. Bakınız, Uğur yerlisini almışlar ve şimdi şu soru. Komutanı peygamber, ordusu sahada olan bir ordu nasıl gelir? Askeri sahada olan bir ordu nasıl gelir? Kabul edemiyorlar. Doğrudan cevap Halimah Suresi'nin içindeyim. Bu başımıza nereden geldi diyenlere bir rin diye müzik. Kendi yüzümüzden. Alın size özellikle. Dolayısıyla din eleştirilir desem ne dersiniz? İman eleyip altıklarımız, inkar eleyip attıklarımızdır. Farz eleyip attıklarımız, haram eleyip attıklarımızdır. Hak eleyip aldıklarımız, batıl eleyip attıklarımız. Yani sayılırsın. Anlatabiliyor muyum? İnfak, servetten eleyip aldığımız, faiz servetten eleyip attığımızdır. İnfak da faiz aslında eleştiri sonucunda çıkan iki uçtur. Dolayısıyla hepsini siz bu çerçevede düşünebilirsiniz. Bu ümmet nasıl oldu da öz eleştiriyor, bu kadar yabancılaştı? Tevbe ve istiğfar ile emredilen bir peygamber. Nasıl suresi ne zaman ilan edildi? Allah Resulü Mekke'de diyor, İslam tarihinin tarihi caizse en sevinçli günü, yani meşalelerin yandığı gün. Ama yine suneye bakar mısınız? İzâ câ'a nasıl? Allah'ın nusreti ve fethi geldiğinde ve raiten nasi yedkuruna fi dinillah yapılacak. Allah'ın dinine kitle halinde insanların girdiğini gördüğünde fesimdir. Rabbin adına hareket et. Onu hamd et. Ve stemfi. Ve özelleştir. Allah'a bak. Özelleştir. Peygamberimizin başı iki günlüğü Devesinin boyun kıllarına, örgücünün kıllarına değecek kadar mahviyet içinde şuradan göz çukurlarından hafif hafif yaş akıyor sakallarına ve dilinde estağfurullah herhalde. Estağfurullah. Hata mı yaptın ya Resulallah? Ben değil mi dedim? Evet. En nasrı bin Allah. Nasrı bin Allah. sorunlarımıza çözüm bulmak yerine o sorunların faturasını küresel sisteme çıkarmak ilk sorunlarımızın birincisi. İki, çok ömür ve çok boyutlu sorunlara tek bir disiplin dağılmanın gözlüğüyle bakmak. Bu da bir problem gibi görünüyor. Çok ömür ve çok boyutlu sorunlara kendi ihtisasımız açısından bakıp sadece ona indirgemek. Aslında indirgemecilik bir problem. Efendim, indirgemecilik bir problem. Yani genelde bu problem Doğu ve Batı arasında paylaşılmış. Doğu genelde Batı indirger. Genelde böyle. Batı indirgemecidir. Hatta e, bu konuda muhteşem bir eserin sahibidir. Abdülrahat el-Mesih geçen sene kaybettik. Dehşet bir adamdır bunu söyleyeyim. Ön yargısını okumaya e, tavsiye ediyorum şimdi. Ama benim söylediğim eser e, başka bir eser. Yedici bir eser. Baş, şah eseri olan efendim. El-Mevzuatul Yehud ve Yehudi Yehud diye bir eser. Orada Yahudi probleminin tasavvurunu ele alır, arka planı. Ve Yahudilik problemini benim yaklaşım gibi yaklaşır. Yani sorun Yahudilik değil, sorun Yahudileşme. Fakir bu kitabı 7 yıl evvel yazmıştı, 18 yıl evvel. Efendim, Abdülvehat Öresi'nin 8-9 yıl oldu. 
bu devletsel ortaya çıkaran aynı noktaya gelmişiz yani efendim akıl için Nobel ama müthiş bir şey söylüyor orada İnhi inhiyadül a'adı o Arapçası sanırım ecnebicesi sizin bildiğiniz insan neutralization of the world küresel değersizleştirme yapmış efendim yani batının ve özellikle Yunan ve Grek e, aklının sorununu indirgeme olarak koyar ki ben Yunan'a yüzde yüz oturduğunu görüyorum. Yani onun için Descartes'in e, işte diskurs dönem metotta söylediği bir şeyi anlamak için en küçük parçasını ayrıştır. Anlatabiliyor muyum? Ayrıştır, ayrıştır, ayrıştır, ayrıştır. Esasında belki Rus devlet projesinin arkasında da bu indirgeme var. Yani birçok alana baktığınızda siz bu indirgemeyi görürsünüz. İndirge, anlamak için indirge, indirgemek için parça var. Parçalarda zaman bütün kaybolur. Çünkü parçada anlamsız gibi duran bütün de anlamlı bir. Bütün tevhiddir aslında. Tevhiddi bakış açısı parçanın, parçayı bütün içinde gören bakış açısıdır. Asla parçayı bütünden koparmaz. Her şey, her şey ve her şey bir de bağlantıdır. O da anlattır. Bu tevhidi bakış üstü. Bu anlamda ama emniyemecilik bize de temelleş olmuş bir e, bakış üstü. Onun için çok büyük bir sorun var. Modern dünyayı ifade eden sihirli kelime karmaşıklık. Gerçekten karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Çok karmaşık. Bilmiyorum insanlık tarihinde böyle bir şey geçti mi? Eğer yani siklik tarih görüşü, çevrimsel tarih görüşü esas alınacaksa bilmediğimiz zamanlarda olmuş olabilir. Ama inanın insanlık, bilinen insanlık tarihinde hiç bu kadar karmaşık bir hayat yaşamamıştır. Farkında mısınız? Neredeyiz? Nedir ki de kayboluyor, yerimiz yolaşma olur. Düşünce olarak ne? biraz buraya. Bakınız üçüncü cins geliyor. Dün Mustafa Bey bahsetti. Yani kadınlaşan erkek, erkekleşen kadın ve üçüncü cins. Ve yani her erkekte biraz kadın, her kadında biraz erkek. Ne erkek ne kadın. Uygularımıza bakın. Yarın uyanık. Uyurken yarın uyanık. Uyanırken de yarın uyanık. İmanlarımıza bakın. Yani biraz, biraz yavrulmakta fayda var. Yani çok kaba olmalı, çok özür dilerim ama efendim, ya biraz daha olmalı yani falan. Efendim, yani öyle. Sayı gitsin, kız hale, arkasını devam edin gitsin. Karmaşa ve nevrik yok. Giderek fırıldaşma. Giderek ondan, ondan, ondan, ondan, ondan, efendim. Yani en çok sevdiğimiz çiçek kokteyli, en çok sevdiğimiz mermer, efendim, e, ne derler ona, efendim, e, bu karışık, mozaik, mozaik, efendim, evet, e, en çok sevdiğimiz şarkı da kokturu. E, o çiftli yani. Bir kokturu ya, ne yap? Bir batıda, bir doğuda, bir güneyde, bir kuzeyde, efendim, bir şey çıksın ortaya. Niye? Herkes merkansın ya. Herkes merkansın. Yani bu biraz da aslında cahiliye insanların zihniydi. Yani ne diyorlar da Allah'a sonra? Ya 360 tane var, bir tane de senin kurasın. Gittik ben yani ticaret etmiştir. Hatta atsın, ne olacak yani? Seninki de yok. Kâbe'nin içinde Hz. İbrahim'in portresi var, Hz. Meryem'in portresi var, Hz. İsa'nın portresi var. Bakın altını çiziyorum. Hz. İsmail'in portresi var. Bir de sen ne olsun yani ne olacak? Yani böyle bir karmaşa netlik yok. Bu yüzden de teklifler tutarlı, kuşatıcı dengeli olamıyor. Bu da neden tefekküre değil, tefkire dayalı bir düşünce. Tefkir ve tefekkür arasında ne fark var derseniz ya, bu andan yola çıkarak cevaplayabilirim bu soru, soru sualinizi. Farkında mısınız? Kur'an'da beş kavram kullanılır. 
tesekkür, tedekkür, tesekkür, tahakkür, te, e, tefakkür. Beş kavram. Sırasıyla, yani zamansal sırasıyla işleyelim. Tesekkür, geçmişe dönelik düşüncedir. Bunlar hepsinin zamansal sıralaması vardır. Yani kronolojisi var. Bunlar kronolojik. Tesekkür, geçmişe dönelik. Anma, anmadan kaynaklanır çünkü. Hatırlamakla alakalıdır. Geçmişe yönelik düşüncedir. Tedebbir, geleceğe yönelik düşüncedir. Tedbir onun için geleceğe yönelik düşünerek tedbir alırsınız. Taakkur, bu ikisini bağlamaktır. İkisi arasında bağlı. Tefakkur, şimdi ve burada için düşünmektir. Fıkıh bunun için buradan gelir. Fıkıh şimdi ve buralarınıza sağlamaktır bu düşünce. Çözümler üretmektir. Tefekkür bunların hepsi denir. <gülüyor> bu beş kelimenin tefakkur bağlıdan gelmesi müthiştir. Tesadüf değildir. Kur'an'ın müjdesi. Nedir? Tefakkur bağlı Arap dilinde tekellif ifade eder. Külfet. Külfet. Yani belirli ödenmiş, emel verilmiş düşünce. Emel verilmiş, zihin teli harcanmış düşünce. Külfete girilmiş, külfete girilerek elde edilen düşünce sonuçlar tefakkur bağlamına gelir. Kur'an'da bir tek yerde farklı bir bağlamına gelir. Tefkir bağlamına. Çok ilginç. Orada da nasıl gelir? Müddetsiz suresinde değil mi? Ve bir muhire için. İnne mufekkara ve takdir. O düşündü, taşındı ama bakınız. İnne mutefekkara değil. İnne mufekkara. Bunun adının arasında tavır farkı var mı? Sığ düşünceye tefkir diyor. Derin düşünceye de tefekkür. Adeta kelimeler var. Adeta sesi bunu ele veriyor. İbriciliğinin harika bir yaklaşımı var. Kelime arttıkça mana da artıyor. Harf arttıkça der kelime de mana da artıyor. Çok harika böyle çözümlemeleri vardır İbriciliğin. Burada görüyor. Tefekkürde derinliği görüyor. Tefekkürde sığlığı görüyorsunuz. Sığ düşün. İnne mufekkara vakat der. Ölçüsü içti. Sığ düşününce yanlış ölçü. Çünkü metresi 100 santim zannediyor, kilosu da 1000 gram zannediyor. Oysa değil. 800 gram, 1000 gram. Çünkü 1 kilo zannediyor, 80 santim de 1 metre zannediyor. Onu da ölçüyor. Tabi satarken de ağlatıyor, alırken de ağlatıyor. Eyvah. Ve bu tüyde keyfe kaptar. Gemeğe seçin nasıl da ölçtü. Yani hızını alamamış edepsizlik olur. Ben söylemeyeyim efendim. Ee, Kur'an devam ediyor. Fırma mutile keyfe takdir. Bir daha yedemez. Allah'a bak. Rabbimizi nasıl üzdüyse. Nasıl üzdüyse. Bu arada Mekke'nin baş kapısı oldu biliyor musunuz? Cahiliye döneminde Mekke'nin tabi caizse mahkemeler başkanı bu zaten. Velik bir bu. Çok zeki bir adam. Üç dili var. Vesaire vesaire vesaire. Ama sığ düşününce kurtulamıyor. Çamlıdan çıkamıyor. Onun için çünkü düşüncenin emeğini ver. Tefekkürün emeğini ver. Bağ kurduyor. Bağ kurduyor. Geçmişe yönelik düşünüyor. Geleceğe yönelik tekbir alıyor. Bunlar arasında bağ kurduyor. Dolayısıyla tefekkür etmiyor. Tefkir ediyor. Onun için günümüzde de tefkir ederek tefekkür ettiğimizi düşünüyoruz. Tefkir ile tefekkürün sonucunu elde etmeye çalışıyoruz. Sığ düşünüyoruz ama derin düşüncenin sonucunu elde etmiş gibi satıyoruz. Dolayısıyla böyle bir problemimiz var. Onun için mütehassis yerine ferasetli bir hazarfen bakışı, hezarfen doğru telaffuzuyla bir hezarfen bakışına ihtiyaç var. Çünkü ihtisas körlüğüne doğru gidiyoruz. Dün hiç ihtisasımız yoktu, müteassısımız yoktu. Artık müteassıslarımız var. Dün tamamen kördük. Bugün tavuk karasınız. Gece körlüğümüz. Renk körlüğümüz. Onun için böyle bir problemimiz var. İkincisi bu. 
Üçüncüsü, din bilimlerinde yaşanan ağır kriz ve bu krizin yol açtığı kilitlenmiş bir hal. Din bilimlerinde ağır bir krizin yaşandığını, ömrünü hasbeli kadar bu bilimlere vermiş bir Kur'an talebesi olarak e, beyan etmek istiyorum. Özellikle usul ilimlerinde bir kriz içindeyiz ümmet olarak ve sona geldik. Tecdidi fırula çalışıyor bazıları. Bu bile bir alkışlanacak mesele. Ama tecdidi usulden aşağısı kurtarmaz. Ben bunu söylediğimde bazıları şey, cereyan gelmiş gibi sıklıyorlar bir buçuk metre. Kötü bir şey söylemiyorum ki dostum. Ben bu ümmetin derdini çekiyorum. Yani bu ümmeti düşman falan değil. Nasıl çıkacağız bu krizden? Senin bir fikrin var mı? Yani içeriden baktın mı hiç? Usulün içinden baktın mı? Hadis usulünde girdiğimiz krizden nasıl çıkacağız? Mümkün mi? Bitti, deniz bitti. Deniz bitti. Geldiğimiz göreceğimiz yok. Tefsir usulü için de ayırız. Fıkıh usulü için ayrı ayırız. Farklı ve değil misiniz? Bir internet fıkımız yok. Peki internet fıkı bu ümmetin boruna vacip değil mi? Fıkıhsız her alan İslam'dan kullanılmıştır. Bir uzay fıkımız yok. Bir gen fıkımız yok. Sayın bu da. Yahu hayatın büyük alanı fıkıhsız şu anda. Yani biz hukuksuz yaşıyoruz. Ve şunu söyleyeyim mi? Geleneği savunmak adına hayat sıkıntısızlaştırılıyor. Bunu da hukuksuz Buna da çok bozuluyor bu söyleyeyim. Bu sefer bana kızmıyor. Yani ayağımıza kuşu çıkıyoruz. Hayat fıkıhsızlaştırılıyor. Gelenek savunulmuş gibi yapılıyor. Dolayısıyla bir daha düşünmemiz lazım. Oturup ve din bilimlerinde yaşanan ağır kriz ve bu krizin sonucu olan kilitlenmişliği. İslam hakkının tekavüde ayırması diyorum ben buna. İslam hakkı emekli oldu. İnan tam bir emekli hakkı mı? Sen orada yaşıyoruz. Şimdi düşünsene. Biz düşündük. Unumuzu ele ettik. Elemizi duvara astık. Olanı ele ettik. Kızı ele ettik. Ee? Yani söylenecek her şeyi söylendi. Böyle bir şey söyleyebilir mi? Hayat bitti demektir bu. Fukuyama'nın teziyle ne fark var bu? Tarihin sonu teziyle ne fark var? Bu tarihin sonunu kendi içimizde üretmek de başka bir şey değil. İşte Allah'a da haksızlık. Anlatabiliyor muyum? Söylenecek söyle. Her şey bitti. Yahu büyük imamlarımız kendi çağlarında kendi sorumluluklarını yerine getirdiler. Benim çağımın sorumluluğunu o imamdan beklemek, o imama haksızlık değil mi? Peki benim çağımın sorumluluğunu kim taşıyacak? İmam Hazım kendi çağımın sorumluluğunu taşıyor. Bu çağın sorumluluğunu kim taşıyacak? Siz İmam Hazım'dan bu çağın sorumluluğunu çözmesini beklerseniz bu ona zulüm değil mi? Haksızlık değil mi? Dolayısıyla Gördüğünüz gibi bir atıl akıl sorunu yaşıyoruz. Atıl akıl sorunu. <Gülüyor> Rivayetin otoritesi, hakikatin otoritesine verip denir. Onun içinde hakikate tahammülü kalmayan bir hal almışız, bir durumu almışız. Yani hakikati görmeye dayanamaz bir hale gelmişiz. Kendi hakikatimizi de görmeye dayanamaz bir hale gelmişiz. Pejmurluğumuzu görmeye dayanamaz bir hale gelmişiz. 
Onun için de istifa edemiyoruz. Kolektif tevbe yapamıyoruz. Tevbe yapamamamız kendi hakikatimizi görmeyişimiz. Tabi zamanın hakikatini de görmüyoruz. Zamanın hakikati diye bir şey var mı? Var. Allah el-Khalla ismini taşıyorsa ki Kur'an'da Allah'a verilen isimlerden, Allah'ın esmasından biri budur. Her an yeniden yaratan demektir. Her an yeniden yaratan Her zamanın kendine has bir hakikati vardır. Zamanın kutluğu vardır. Ve dolayısıyla dünkü zamanın hakikati ile bugünkü zamanın hakikati arasındaki mesafeli, farklı, distansı bilmezseniz eğer bugünkü zamanı okumazsınız, anlamazsınız, anlamaya ihtiyaç bilmezsiniz. Ve onun için bugünkü zamanın size yüklediği sorumluluğu da taşımazsınız. Ne edersiniz? Nakli, nakli üreten paradigmayı vurduğu, vurması sonucuyla karşılaşıyoruz. Burada bu başta. Nakli, nakli üreten paradigmayı vurması. Allah Allah, olur mu dersin? Yani bizzat nakil ve nakli üreten paradigma vurulur mu? Eğer yorumunuz böyle ise vurulur. Yani öyle bir yorum yaparsınız ki o nakli üreten paradigmayı o yorumdan vurursunuz. Oysa ki harika bir şey vardır. Teşkil yönü diye bir tabir vardır. Fıkıhta. Çok önemlidir. Bu tabiri İslam tarihinde kullanan alemimizin sayısı şu, şu sayı geçmez. Çok ilginçti. Teşkil yönü. Kur'an'ın söyledikleri, söylemek istedikleri, söyledikleriyle sınırlı değildir. Kur'an'ın emir ve yasaklarını teşkil yönüne bakarak tarihe yapabilirsiniz. Mesela görevde. Teşkil yönüne bakmadan Kur'an'ın köyü hakkında nereye götürmek istediğini anlayamazsınız. Çünkü son sözü söylememiştir. Ama son sözü söylemek için gör göstermiştir. Teşkil yönü. Kadın başlığı. Kur'an Nisa suresinde teşkil yönünü göstermiştir. Son sözü söylememiştir. Ekonomi hakkında. Hz. Ömer de bunu dedi ama. Üç şey konusunda diyor. Üç şey konusunda Kur'an suskun kaldı. Son sözü şöyle dedi. İşte dede dediğim gibi dede mahlumu derler. Durun. Ne dedi? Dede mahlumu evlatlar var. Evlatlardan bir tanesi ölmüş, geriye yetim bırakmış. Dede oğlundan sonra ölüyor. Dede kalan mirasa yetim çocukların payı yok. Nisa suresinin 11. ayetinde bunların payı yok. Oysa hem muhtaç olan bunlar değil. Babaları ölmüş. Yani babaların babasından düşen mirasa en çok ihtiyacı olan yetimler değil. Ama pay zikredilmiyor. 11. ayette pay zikredilmiyor ama ondan 4 önce 7. ayette paysız zikrediliyor. Yetimler. Paya zikredilmiyor. Ama 7. ayette daha önce anlatabiliyor muyum? Hem de bin mahalle, bin hurem kefir oluyor. İster çok olur, ister az olur. Orada olan bile oluyor. Allah'a o Siz zaten Allah'ı böyle bilmediniz mi? Allah'ın hakkaniyetinde şüpheye düşürebilir mi? Ama bakın, bu okuma çok nadir yapıldı. Bu okumayı yapanlar da hayatlarında tefil edildi. Aman Allah. Aman Allah. Ömer bin Abdülaziz el-vasiyyetül vacibe diye bir vacib vasiyet yöntemiyle sorunu çözdü. Yani deveye vasiyet vacibdir, vasiyet etmediyse vasiyet etmeden ölüyse vasiyet etmiş gibi sayılır. Burada ne gerek yok da aslında. Yedi cahilde orada duruyor. Orada duruyor, yetimler var. Vesaire. Dolayısıyla nakli nakli üreten paradigmayı vurması mümkün ki işte bu örnekler üzerinden ben 
کردیم به بریم ما به این زهر لند و بویلا تشکر شکرد و پروز روشتن به بریم ما به این زهر لند بگیم به بریم ما به این زهر لند و احتمالی در اسلام فکر هنگیسی می فدا ادر تم تم دیار فکر لند و دیار کتار لند به بریم فدا ادر ایش در بریم ادر Anneyi koruyor. Anne bebeği madem sebebi. Sebebi koruyor. Müsebbebi değil. Dolayısıyla burada din ilimlerinde bir kriz yaşadığımız bir marka. Dört, kitlelerin risk algıları nedeniyle mevcudu koruma yani muhafazakarlaşma refleksi. Benim çok sevdiğim, yıllar önce yaptığım harika bir espri vardı. Muhafazakarlık, kârı muhafaza etmektir. <gülüyor> Anne bu kadar isabetli oluyor ya. Tabi ne diyelim, başka kandırması mı diyelim? <gülüyor> Şimdi Türkiye'nin sorunu ne diyorlar bana? Başka kandırması muhafaza kârıdır diyor. Ben başbakan duysun derdim diyorum bunu da. Ee, evet, bana göre Türkiye'nin sorunlarından biri muhafaza kârlıktır. Efendim? Kitlelerin risk algıları muhafaza kârlaştırılır. Risk algısı biliyor musunuz? Teref ve refah problemidir. Mütref tereften gelir. Yani yani toplum içerisinde, refah içinde yüzen kesimler riskten mümkün olduğu kadar uzak olur. Onun için risk algısı duyanlar genellikle neyi savunurlar? İstikrarı. Kimin ağzından istikrar çok çıkıyorsa bakın neyi kaybetmesinden korkuyor acaba? Onu bir bakın. Bir de maaş ayın sonunu getiremeyen bir resim. Yani sorun, sorun, sorun. Onun için bu refleksin her türlü eleştiriye kategorik olarak kuşkucu yaklaştığını görüyoruz. Risk alması sebebiyle. Kitleler böyledir. Kitle risk almaz. Kitleselleşen hareketler de riskten hoşlanmaz. Onun için bir hareket eleştire olarak başlasa dahi kitleselleştiğinde eleştirenliği terk eder. Eleştirenliği terk ettiğinde tevbe ve istiğfarı terk eder. Tevbe ve istiğfarı terk eder. Terk ettiğinde kendi bölümüne doğru yürür. Bu kanundur desem doğru söylemiyorum. Bu sefer. Devletlerinde kanundur, şirketlerinde kanundur, cemaatlerinde kanundur, cemiyetlerinde, hatta ümmetlerinde kanundur. Onun için eğer çevikleşmek istemiyorsanız kitlelerin risk algısı sebebiyle içine kapanma, kendini kapatma refleksine karşı istiğfar ve tevbe refleksini geliştir. İstiğfar ve tevbe. Her an muhasebe. Her an. Sıcak muhasebe. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا حسابا شكل من أنجا كندي سي حسابا شكل بدر فاضل يا سيدي فعلا نزل سيدي فعلا أي بيرد توبيما كذا هر شركات دولة كذا هر كروب وفهم شيء يجعل Bunun sonucunda eleştirme ve eleştirme dışlanmasıyla karşılaşıyoruz. Eleştiri de dışlanıyor, eleştiren de dışlanıyor. Yani kitleler risk algılarla anda eleştirmeyi dışlıyorlar, eleştiriyi dışlıyorlar. Sadece dışlamakla kalmıyorlar. O kitleler içerisinde eleştirenin eleştirdiği de onu şeytanlaştırıyor, ötekileştiriyor. Ötekileştiriyor. 
a tökéletes tömegség támaszt mondta. Neden Kormán a sétán, mint a szabadról öleti Jánosz, az messzebb a házati Mosza, neden bu sétánon is dedi. İnsan günahla aynı ile aynılaşmasın. Günahla aynılaşan günahına istifade ederiz. İslam'ın şeytan tasarrufu muhte, tasarrufu muhteşem bir tasarrufu. Batı'da bu şeytan tasarrufu olmadığı için Batı öteki arıyor hep. Rakip medeniyetleri şeytanlaştırıyor. Biz de şeytan yeter öteki olarak. Biz öteki aramayız. Bizim ödediğimiz peşinden şeytandır. Varsa yoksa ödediği şeytandır. Yeter bize öteki olarak. Hiçbir gurmi, hiçbir inancı, hiçbir milleti, hiçbir ırkı Müslüman öteki yarıştıramaz. Öteki arayasa şeytan yeter. Bizim şeytan tasavvurumuz muhteşemdir onun için. Batı'ya bir şeytan tasavvuru lazım. Ne yapsak? İthal etse, tasavvur ithal edelim mi bilmiyorum. Eyvallah. Neticede kültürün değil, evet, kültür biraz da profan kelime, seküler demeyelim hadi ama profan bir kelime. Kültür din haline geliyor. İtikat iman haline geliyor. İbadet, adet ibadet haline geliyor. Beşerin olan ilahileşir. Neticede. Bunlar çok tehlikeli sular. Kültür din haline gelince, din kültürleşir. İtikat iman haline gelince, iman itikatlaşır. İtikatsız insan yoktur. Her itikat iman değildir. Allah'ın iman dediği imandır. Bir inanca Allah iman dediği zaman o iman hüviyetini kazanır. Demediği zaman kazanmaz. Müşrikler ağzına kadar itikat doluyor. Ama imansız verdi. İbadet ve adet aynı şey değil. Adet ibadetleşince ibadet de adetleşir. Sevgili Peygamberimiz bu konuda o kadar hassastı ki adet ibadetleşmesin diye. Yapmak istediği bazı şeyleri sırf bu yüzden terk etmiştir. Adet ibadetleşmesin diye. Medeniyet rekabetiyle soslanmış ağır dünya birleşme furyası. Beşincisi. Eyvallah. Siyasal dünya birleşme, güç, nüfus ve iktidar arası. İslam'ın politikleşmesi dediği hastalık. Medeniyet rekabetiyle soslanmış ağır dünya birleşme faturası diyor. Aynı zamanda furyası. Ve bu İslam'ın politikleşmesini getirdi. Politikleşme dünya birleşmenin Siyaset e, perdesi altında e, gerçekleşen versiyonla diyoruz. Yani İslam devleti tartışmalarımız bir parça buydu. İslam devleti mi insan devleti mi? Kesinlikle insan devleti. Hakimiyet probleminden zor çıktık, hala çıkamadık. Bakın. Suni bir tartışmaydı. Çok suni bir tartışmaydı. Hiçbir yerden çıktı, hiçbir yere geldi. Çünkü adresi yoktu. Bizim değildi. Bizim olmayan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Çözemiyoruz. Aslında sorun bizim değil. <gülüyor> Onu sorulara bağlıyorum. Çok ilginç durumumuz var. Gerçekten biliyorsunuz yani. Sorun çözmeye çalışıyorsunuz. Sorun çözemiyorsunuz. Aslında sorun bizim sorunumuz değil. O var. Eğer o sorunun kaynağını iyi keşfederseniz o kaynağı, o kaynağı çözün, o sorunu kendiliğinden çözülüyoruz. Medeniyetimizi bu kaderini güç dengesi değil, kültür dengesi belirleyecek. Kültür kelimesini hiç sermeden kullanıyorum bu cümlede, başka çare yoktur. Evet. Güç dengeleri belirlemeyecek, bazıları bunu iddia ettik. Kültür dengesi belirleyecek. Çünkü vakit medeniyette kültür olduğu için nihayetinde bu kelimeyi kullanmak zorunda kaldı. Sandık meşruliyetiyle sınırlı, sorumlu ama sorumsuz demokrasi furyası da derdimizi derman olmayacak. Çok bu karmaşık olduğu cümle demokrasi. 
sandık meşruiyetiyle sınırlı, sorumlu, sınırlı, sorumlu, sorumsuz. Şimdi tabi soracaksınız bu Arap baharı falan filan da tabi söyledim, hepsini söyledim işte bunun için. Arap yazı, Arap yazı, Arap baharı falan hepsi aslında çok kısa olarak söylenecek şeyler bunun için. Tabi bunlar uçura bulunur. Ekonomik dünya birleşme, liberal demokrasi tasıyla sunulan servet, servet mülkiyet kuruluşu. Evet. Bu bu konuya girmemem lazım. Niye? Haddi maaşımı istemiyorum. Bu konunun hocası burada. Dolayısıyla ben e, haddim olmayan cahil olduğu bir konuda konuşmak istemiyorum. Onu tamamen üstadına bırakıyorum. Evet, Murat Bey geldi. Murat Bey gelmesi ne anlama geliyor? Bunu biliyorum. Dış küresel sorunlar Şöyle kısaca sayayım, müsaade buyurursanız, bir saat oldu mu? Tamam. Küresel değersizleştirme mekanizmi. Bu da dış sorunlar, devletlerin sorunlar. Ama sınır ve anlamsızlığın zaferine doğru bir borsa alanında geliş, bildiğiniz gibi. Bana sorsanız, şu anda dünyayı bekleyen en büyük tehdit nedir diye, hiç tereddüt etmeden değilsin de. Anlamsızlığın ve amaçsızlığın zaferi. İşte bu dünya bu dediğim şey bu. Değersizleşme. Değerden arındırma. Bilginiz bu. Hiç yok. Ve ilginçtir. Ben bilginizdim diye bir tek adam çıktı. O da geçer. Çok ilginç. Zulüm olmazsa şenlik olmaz diye adam. Güç istencinde, irade istencinde öyle şeyler söylüyor ki ahlak karşıtı, hakikat karşıtı, Allah karşıtı, değer karşıtı ne kadar insana ayakta tutan şey var hepsine çökmeye karşı. La ayı çok güçlü söylemiş illa da haber. Dolayısıyla önümüzde bizi bekleyen dehşet bir bilgisleşme var. Eğer kendimizi ve çocuklarımızı nihilizmden koruyabilirsek bunun da yolu anlamlılık ve anlaşılır. Hayatı anlamak. Bak affedersin, ne dedim? Hayatı anlamak. Tövbe, tövbe, tövbe, estağfurullah. İnsanın değeri hayata anlam kattığından değil, hayata katılan anlamı keşfettiğinden dolayıdır. Biz hayata anlam katmayız. Allah anlamdır. Allah hayata anlam katar. Biz o anlamı keşfettik. Dolayısıyla hayatın anlamını keşfetmek diyelim. Tövbe ettim, size şahit olduğunuz değil mi? Günahımı orta kalmayın dedi. Eyvah. Modern kültür bir çay bardağı, insan da bir şeker. Karıştırıp çözüyor ve içiyor. Ben farkında mısınız? Biz bu bardakta esmer şeker olmayı kabul edecek miyiz? Edebileceğiz. Diğer şeker. Edecek miyiz? Edecek miyiz? Bize diyet şeker olma ünvanı ümit verecekler elde edecekler. Şunu söyleyeyim. Ama biz bunu kabul edecek miyiz? Bu ünvanı kabul ettiğimizde kendi çay bardaklarına atıp biz de karıştırıp çekecekler. Bu altı çizilmesi gereken bir hadise. Tabii ki şahsi kanaatim yanıyor olabilir. İki, mülkiyet, üretim, sermaye, finans, kapital ve kurumsal şirket ittirmanlığı. Burada da haddimi aşmak istemiyorum. Sadece işaret etmekle yetiniyorum ve Mustafa Hocam'a bırakıyorum. Bu sistem medya ile hayat tarzları satıyor diye. Hayat tarzları satıyor diye. Sadece modernizde değil, daha sofistikesini gelen bir şeye satıyor diye. Vallahi satıyor. Gelenekçiliğin kendisini bizatihi modern bir olgu olarak görüyor. Cilik, ben bahsediyorum. Gelenekten değil. Geleneksiz hiçbir şey. En büyük gelenek vahiy gelenekti. Ama ben ciliğinin üzerinden duruyorum. Yani ideoloji üzerinden Ve ona da satıyorlar. Adaptörüyle birlikte satıyorlar gelenekçiliği. Adaptörüyle birlikte. Yani adaptörü takıyorsunuz. Gelenekçiye modernizm satıyor. Eyvallah. 
Sadece layık kesimlere değil, dindarlık aparatıyla birlikte dindarlık satıyor. Aparatı da yanında böyle anlatılıyor. Yani belki dün yarım kaldı bu sefer benim konuşması, herhalde bugün oradan devam edecek. Nasıl satıyorlar? Mesela başörtülü hanıma nasıl satarsınız? Evet, hep söyleyecek gibi yani. Eyvallah. Üç, ikameler çağında yaşıyoruz. Şahsiyet yerine birey ikame ediliyor. Cemaat yerine cemaat ikame ediliyor. İman yerine murafet ikame ediliyor. Aile yerine birlikte yaşam, ev yerine restans, doğal yerine sanal, kadın erkek yerine üçüncü cins ikame ediliyor. Veya edilmek isteniyor. Şahsiyet yerine birey, individualizm yerine şahsiyet yerine individualizm, cemaat yerine cemaat, kitle, iman yerine hurafa, itikat, aile yerine birlikte yaşam, ev yerine rezidans, doğum yerine sana, bakın şu ilişkilere, şu elektronik ortamda kurduğumuz ilişkilere, siz bunlara geçin. Diyor musunuz? Yani mesela sahada olur muydu? İnternette. Anlatamıyorum. Yani bir çok e, anakolik bir soru ama <gülüyor> ama size bir mesele yani. Ee, hayır. Sahicisinin böyle hiçbir şey olmaz. İslam esasında özü itibariyle sunilik karşılığı demektir. Bakın siz tam bir başka tarif edin. Yani yakayının karşılığı. Ne ki yapay olan gayri İslami olduğuna hiç bir yerden beni falan aramayın. Peşinden bu kanaate varabilirsiniz. Yapay olan İslami değil. Evet. Doğal yerine sana, kadın erkek yerine üçüncü cinsin hakimiyeti. Bir internet fıkımız yok olduğunu söylemiştim. Uzay fıkımız yok, genç fıkımız yok, iletişim fıkımız yok. Hala birileri iştihat kapısını tartışıyor. Aman Allah! Sözün özü, kendi krizini çözememiş, dahası elleriyle çıkardığı krizi kendine kader kılmış bir kitle görüntüsü verilmiş. Rahat Suresi'nin 11. ayetiyle bitirdi. İnna Allah'ın da yuza yenilmanı kalmıyor. Hatta yuza yenilmanı yenilmesin. Allah, bir toplumu oluşturan fertler kendilerini değiştirmedikçe o toplumun halini değiştirmiştir. Mustafa Kulu çok yanlış söylemiş olabilir. Rabbimden af, sizden de konuş rica ediyorum. Teşekkür ederim.